Я хотел сказать несколько слов о конфигурации наших внешнеполитических приоритетов в свете саммита АТЭС. Саммит АТЭС можно обсуждать с разных сторон, но, на мой взгляд, будучи экономической структурой, экономическим форумом, он вместе с тем помог нам лучше осознать динамику развития наших внешних политических приоритетов. Внешние политические приоритеты, как мы с вами понимаем, вещь не статичная. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, то очень серьезная эволюция произошла, скажем, со времен Джона Кеннеди, когда, естественно, для США все решалось прежде всего в Европе, и Азия стояла, безусловно, на втором-третьем месте, до Барака Обамы, когда президент Соединенных Штатов практически не появляется в Европе и уделяет при этом огромное значение Азиатско-Тихоокеанскому региону, мы видим очень серьезную эволюцию Соединенных Штатов в сторону АТР. И это не субъективные вещи, это вещи абсолютно объективные, поскольку в АТР сдвигается экономический вес мировой, АТР становится кузницей и мастерской всего мира, а мы знаем, что политическое влияние неизбежно следует за сдвигом экономического веса и хозяйственной деятельности. Как в свое время Британия была мастерской всего мира, она и в общем, правила в значительной степени всем миром. Потом наступило время короткой Германии, но после неудачной попытки Германии максимизировать свою мощь через гитлеровскую стратегию завоеваний, на первый план вышли Соединенные Штаты, опять же, самое крупное экономическое государство в мире. Поэтому попытки Соединенных Штатов удержать пальму глобального первенства в условиях, когда растет экономический вес Китая, мне кажется, это попытки обреченные. Другое дело, до какой степени они обреченные, и до какой степени вот это смещение веса удельного мирового в экономике и в политике произойдет в сторону Китая. У Соединенных Штатов есть свои сильные стороны. И я думаю, что они постараются их максимально задействовать. Но как бы то ни было, АТР – это явный регион 21 века. На мой взгляд, 21 век не будет американским веком, как это прогнозировали энтузиасты американской мощи, прежде всего американские неоконсерваторы. Это будет азиатский век. При том, что, конечно, другие центры силы, в том числе такие установившиеся и традиционные, как США, Европа, Россия, будут играть большую роль будут играть большую роль, но все же отличительной особенностью 21 века будет новый вес АТР. И для нас это ставит целый ряд вопросов, а как мы себя размещаем в этой системе координат. Мне кажется, мы задержались на западном векторе нашей внешней политики. После распада Советского Союза, образования новой России, мы, в общем, западный вектор практически лет 18-20 господствовал в нашей внешней политике. Причины понятны. Запад привлекателен, Европа хороша собой, Соединенные Штаты сильны, это центр технологического обновления, это центр до сих пор его безусловной финансовой мощи и экономической мощи. Поэтому причины понятны. Но за эти 20 лет обнаружились очень серьезные ограничения в наших взаимоотношениях с Западом. А именно, все-таки не будем забывать, что Запад – это интегрированная структура. И есть две главные интеграционные системы – это Евросоюз и НАТО. В обе эти системы нам путь закрыт. А в Евросоюз он нам закрыт по той простой причине, что ЕС просто не будет способен переварить нас, а мы, конечно, совершенно не готовы к вступлению в Европейский Союз. И опять же, я здесь не хочу упрекнуть ни ЕС, ни нас. Это объективный факт. Если поговорить со всеми серьезными европейскими политиками, за исключением Сильвио Берлускони, то они подтвердят, что в обозримой перспективе возможности вступления России в Евросоюз не существует. Они 7 лет обсуждали принять ли Эстонию, Литву, Латвию, Кипр и еще три примерно таких же по масштабам государства. Они не могут принять в свой состав Украину. Сейчас для Евросоюза... Это будет просто критический, так сказать, вес. Они, этот вес они не вытащат. Они Грецию сейчас вот не могут вытащить. Португалия там на очереди и так далее. Поэтому, если говорить реалистически, то мы будем вне ЕС. А что это значит? Это значит, что мы вне политической Европы. Вне вот самого крупного социально-экономического и политического объединения в Европе. 
И, конечно, Европа остается нашим очень важным внешнеполитическим и экономическим партнером. У нас 50% нашего экспорта идет в Европу. 40% европейского импорта энергоносителей из России. А у нас четыре общих пространства. Экономическое, гуманитарное, правовое, пространство безопасности. И мы над ними работаем. Мы работаем над безвизовым режимом. И есть большой прогресс, как вы знаете, в этой области. И я думаю, будет еще. То есть Европа наш важнейший партнер, но ограничиваться исключительно европейскими горизонтами в условиях, когда вы не можете присоединиться к главной организации европейского континента, это нереалистично. Не будем забывать также, что мы не можем войти в военно-политическую Европу. Военно-политическая Европа – это НАТО. НАТО – это союз, где которым формально, конечно, все равны, но, как говорил Джордж Орвелл, в своем скотском хуторе некоторые животные равны, точнее все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Вот. И в НАТО есть одно животное, которое более равно, чем все остальные животные, там находящиеся. Для Соединенных Штатов принять Россию в НАТО создать, означает создать второй центр притяжения, вторую по значению в мире ядерную державу, пустить в организацию, где сейчас Соединенные Штаты доминируют однозначно. Это нерационально, и ни один американский политик на это не пойдет. Он пойдет на это только при условии согласия России на постановку своих ядерных сил и в значительной степени вооруженных сил в целом под американский контроль. То есть для России это означает утрата суверенитета в области безопасности. А учитывая наш исторический опыт, и опыт, в частности, Второй мировой войны, да и Холодной войны, я думаю, что мы на это не пойдем при любом правительстве. Значит, а для Соединенных Штатов суверенная Россия в НАТО – это инструмент подрыва влияния и господства США. Не в восторге будут и французы, и англичане, и немцы. Сейчас они играют роль опорных, и Польша, кстати, роль опорных стран Соединенных Штатов в Европе, а так они откатываются на третьей позиции, потому что двумя главными игроками будем, будет Москва и Вашингтон. А это кошмар европейцев еще со времен разрядки, той вот разрядки между Никсоном и Брежневым. Они боялись, что Вашингтон и Москва через голову европейцев будут решать все глобальные вопросы. И, наконец, мы знаем, что в НАТО есть очень активное антироссийское крыло, антироссийское в силу исторических, идеологических, психологических особенностей. Это восточноевропейские страны, прибалтийские государства, и они, конечно, лягут костьми. То есть они убежали от России в НАТО, а Россия туда пришла. Чудовищное такое развитие, вот, которое они, конечно, постараются не допустить. Соответственно, в НАТО мы войти тоже не можем. Да? И поэтому при, вот, говорить в этих условиях, как у нас говорят отдельные эксперты и политики, что наше будущее США и Европой, у меня возникает вопрос, а в какой форме это будущее у нас США и Европой? Вот как это можно оформить, это будущее? И э, учитывая, опять же, то, что Соединенные Штаты э, идут не по пути снижения э, военной активности за рубежом, а по пути ее расширения, скорее, то что означает для нас идти вместе с Соединенными Штатами? Это присоединяться к усилиям США по свержению Асада в Сирии? Или... Если будет принято решение о бомбежках Ирана, то мы должны поддержать эти бомбежки. А я хочу обратить ваше внимание, что три дня назад или неделю назад посол США, бывший посол США в Израиле, Мартин Индик, человек весьма информированный, других послов у США в Израиле не бывает, сказал, что военные удары США по Ирану, по всей вероятности, начнутся в начале 2013 года. Вот перед нами сразу дилемма. Да? Вот мы вместе идем в США. Куда? Мы идем с Соединенными Штатами. Поэтому я думаю, что здесь у нас уже есть некоторая ясность. За 20 лет мы испытали все формулы сотрудничества с Америкой. Мы конфликтовали, мы дружили, мы пытались быть их даже младшим партнером, но они требовали слишком многого от нас. И в итоге, в общем, мы пришли вот к нынешнему состоянию дел, когда отношения достаточно ограничены. У нас есть некоторый совместный объем глобальных задач. Борьба за нераспространение ядерного оружия. Официально совместная борьба против терроризма. Насколько она совместная, я судить не берусь, но что-то я не видел больших совместных успехов в этой области. Региональная безопасность, но у нас, к сожалению, к целому ряду регионов разные отношения. Поэтому с Соединенными Штатами, мне кажется, наши отношения весьма проблематичны. И обратите внимание на высказывание Путина на прошлой неделе во время встречи с сербским президентом Николичем, когда он сказал, что заявление Ромни о том, что Россия главный геополитический враг Соединенных Штатов, важны в том смысле, 
что даже если Ромни не станет президентом сейчас, то такой кандидат, как Ромни, представитель этих сил, может стать президентом в Соединенных Штатах на следующих выборах. И это нас, естественно, заставляет задуматься. То есть эта тенденция в американской политике очень сильна. Барак Обама – человек, как бы, признающий мультилатерализм, да, то есть многосторонность современного мира и, по крайней мере, публично не объявляющий опорой внешней политики США однополярный мир по-американски. Да. Но вот эта тенденция, которую мы прослеживаем от Буша, которая проходила через Маккейна, через Сару Пейлин и сейчас вот нашла свое выражение в Ромне, это очень сильная тенденция в Соединенных Штатах. И это именно тенденция, состоящая в том, что Соединенные Штаты однополярные государства, то есть мир должен быть однополярным, Соединенные Штаты – безусловный лидер современного мира, и все, кто не готовы с этим согласиться, они превращаются в противников Америки. Поэтому перспективы российско-американских отношений в условиях такого развития политической мысли и политических настроений в американской элите, они весьма сложны. Что для это для нас означает? Это для нас означает, что значит, Россия должна оставаться, должна оставаться самостоятельным центром силы. Это фактически выбор, который за нас делает международная обстановка. Вот. Здесь не следует заблуждаться. Каких-то военных альянсов на Востоке мы тоже заключать, по всей вероятности, не будем, да и не с кем. Китай совершенно не собирается с нами заключать какие-то военные соглашения, ему это не нужно. У Китая принцип свободы рук во внешней политике. И да, у нас близкие отношения, у нас стратегическое партнерство, мы союзники по ряду вопросов, но вряд ли это будет формализовано в виде какого-то специального договора, по крайней мере, в ближайшие годы. Поэтому для России не надо никуда России идти. Помните вот эти дебаты 90-х годов, когда Павел Грачев, министр обороны, тогда сказал, что ну, если нас не принимают на Западе, мы пойдем на Восток. Вот. Не надо никуда идти. Мы уже и на Западе, и на Востоке. Мы относимся европейской частью к Европе, азиатской частью к Азии. У нас такое положение, которое позволяет нам быть в центре политического развития Евразии, и экономического развития Евразийского континента. А Евразийский континент – это ключевой континент современного мира. 